ஸோ ஹலோ ஒரு நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஸோ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங் ஸோ எப்படி நம்ம வீடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப கம்மியான காஸ்ட்டுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பா இந்த இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்க இந்த பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த எவ்வளோ ரூம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு பெட்ரூம் ரூம்ஸ் இருக்கும் ரெண்டுமே வந்து அட்டாச் அட்டாச் பாத்ரூம் இருக்குது ஸோ இதில் இதில் வந்து ஒரு டெரஸ் இருக்குது மொட்டை மாடி இருக்குது ஒரு அதே மாதிரி வந்து ஏனி படிக்கட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி வந்து இந்த காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக இது மாறிச்சு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன் டைம் அவங்க என்ன டைம் பிளான் பண்ணாங்களோ ஸோ அதே மாதிரி அதே டைத்துக்கு முடிச்சாங்க ஸோ இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்தில் முடிச்சிருக்காங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஸோ இந்த இந்த த்ரீ மந்த்தே ரொம்ப லேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இந்த இந்த குறிப்பிட்ட டைமில் இவ்வளோ கம்மியான காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக இதை முடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க பிரிக்ஸ் ஸோ இவங்க என்ன யூ பிரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃப்ளை ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸ்னு ஒரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக் மட்டும் இல்லை இந்த ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்லேயே வந்து இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ தஞ்சை பெரிய கோவில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது மோது கொண்டு எல்லாமே இந்த இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்ஸ் சிஸ்டமில் தான் வரும் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்ஸ் வந்து எப்படி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்க வந்து இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்ஸ் வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து டைமு ஸோ ரொம்ப சீக்கிரம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொத்தம் டூ டைப்ஸில் இருக்குது நீங்கள் ஜஸ்ட் கூகுளில் போய் நீங்கள் இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் இந்த தமிழ்நாடு அடிச்சிங்கன்னா ஒரு செ ஒரு செட் ஆஃப் வீடெலாம் வரும் ஸோ அது பார்க்க வேறு மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே ஆஷ் கலர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக காட்டும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்லாக் பிரிக்ஸ் இந்த கேரளா அடிச்சிங்கன்னா அது ஒரு செட் ஆஃப் காட்டும் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இந்த மாதிரி காட்டும் ஸோ ஏன் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு பிரிக்ஸுமே வந்து வேறு 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 மெட்டீரியல் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் சிஸ்டம் எல்லாமே ஒன்று தான் ஆனால் வேறு வேறு மெட்டீரியல் ஏன் அப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா அங்கே என்ன கிடைக்குதோ ஸோ அதை வச்சு அவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்குதோ ஸோ நம்ம அதை வச்சு பண்ணுறோம் இந்த ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து ஃப்ளை ஆஷுங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து அணுமின் நிலையத்தில் வர அந்த வேஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சாம்பல் அந்த சாம்பலை வச்சு பண்ண உருவாக்கிட்டு தான் இந்த ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்கு அந்த சாம்பலில் அது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்டோன் அந்த ஃப்ளை ஆஷ் மெட்டீரியல் அந்த சாம்பல் ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் சிமெண்ட்டு அப்புறம் வந்து ஜல்லி அப்புறம் தண்ணி ஸோ இதோட மிக்சர் தான் இது இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து மிஷினில் வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கம்ப்ரெஸ் பண்ண அந்த மெட்டீரியல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து சன்ல வைப்பாங்க சன்ல வச்சு ஒரு செவன் டேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது க்யூரிங் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் க்யூரிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த க்யூரிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சோடையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக மாறிடும் ஸோ இந்த கேரளா டைப்பில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த கேரளா டைப்பில் வந்து அங்கே வந்து மட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த மட்டு அதே மாதிரி வந்து மிஷினில் வச்சு அந்த குறிப்பிட்ட விஷயம் இதுக்கு வந்து இருக்குவாங்க ஸோ அந்த இருக்கிற பிரிக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது சேம் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி க்யூரிங் பண்ணுவாங்க க்யூரிங் பண்ணக்கப்புறம் பில்டிங்க்கு பில்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இந்த பிரிக்ஸ்லாம் மாறிடுது ஸோ இதான் இந்த டூ டைப் ஆஃப் பிரிக்ஸு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட் மட்டும் கிடையாது இது வந்து டைம் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக சேவ் பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து மெட்டீரியல் யூசேஜ் மெட்டீரியல் யூசேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம நார்மலாக நம்ம செங்கல் பில்டிங் நம்ம எவ்வளோ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமோ எவ்வளோ நம்ம சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் இருந்தால் போதும் இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நம்ம சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் அதே பார்த்திங்கன்னா டைம் ப்ராசஸ் டைம் பாஸ் பண்ணால் நார்மலாக இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகும் ஆனால் இவங்க இந்த பில்டிங் ஜஸ்ட் த்ரீ மந்த்தில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க அதுக்கும் காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் காரணம் இந்த இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்ஸ் தான் ஸோ இந்த இன்டர்லாக்கிங் பிரிக்ஸ் வந்து என்ன சைஸில் கிடைக்குதுன்னா சிக்ஸ்டின் இன்ட்டு ஃபைவ்ல கிடைக்குது ஸோ ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எல்லா ஒவ்வொரு 
போர்த்தபிளாக இருக்கும் நம்ம வந்து சிமெண்ட்டு வச்சு சிமெண்ட்டு வச்சு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதோட நம்ம இந்த இன்டர்லாக் மூலியம் பண்ணும்போது அதோட ஸ்ட்ராங் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக வரும் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கேரளாவில் நீங்கள் நான் சொல்லி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட்டுற பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு காலம்ஸ் பீம்ஸ் எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியுது ஆனால் நம்ம ஸோ ஃபஸ்ட் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் பண்ண முடியுது இதே வந்து அடுத்த ஃப்ளோர் நீங்கள் கொண்டு போனால் நமக்கு வந்து பீம்ஸ் அண்ட் காலம்ஸ் வந்து தேவைப்படும் நம்ம அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது முன்னே நம்ம பிளான் பண்ணும் ஸோ இதில் இவ்வளோ யூசஸ் இருக்குது ஸோ இது இதை பற்றி உங்களுக்கு மேலும் தெரிஞ்சுருக்கணும் இல்லை இதில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்